No, actually, uh, thank you, sir, for your kind words. Um, audio release on the Nanak Napanapano and uh, film in the month and the month of Kuri Secret. Uh, Rumbo uh, enjoy putting Pano or Pado and uh, Makil enjoy Pano and Nanaka Pani for Pado. And uh, I think I let the captain of the ship talk about the movie and the Nanako in Nasapada. <coughs> எல்லாருக்கும்ஸ்டைம்ஸ்டைம்ஸ்டைம்ஸ்டைம் <laughs> அது வந்து அவர் எனக்கு மறுபடியும் ஒரு உதவி ஒரு ரஸ்னைட் ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி ஒரு சந்தோஷம் வருமோ அவர் ஒரு சந்தோஷத்தை இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் நான் உணர்ந்தேன் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் இந்த படத்தில் வந்து நான் எனக்கு வந்து ஒரு நாலாவது படம் நான் வந்து இந்த விக்ரம் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஹீரோவோட ஒர்க் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா வந்து விக்ரம் சாரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு எப்படி இருந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு எல்லாருமே வந்து கேட்கும்போது எனக்கு ஒன்றுமே ஒன்று தான் சொல்லுவேன் நான் வந்து யார் ஒர்க் பண்ணாலுமே வந்து ஆஸ் ஏ ஆர்டிஸ்டாக என்னுடைய கேரக்டருக்கு அவங்க வந்து எப்படி நான் அவங்கள்ட்ட கன்வே பண்ணிடணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பேன் அந்த கன்வே பண்ணுறதுல வந்து எப்பயுமே ஒவ்வொரு டேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்க்கும் சின்ன வேவ்லென்த் மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேவ்லென்த் சங் சிங்க் ஆகிற படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சிங்க் ஆகும் ஏன்னா நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் அந்த கேரக்டரேஷன் பற்றி சொல்லும் போது முழுசும் வந்து அந்த கேரக்டரேஷனை மாறி நிற்கிறது அந்த கேரக்டரேஷன் உண்டான காஸ்டியூம்லேருந்து லுக்லேருந்து ஸோ மியூசிக் நான் வந்து இதுக்காக சொல்லலை அது ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மறுபடியும் விக்ரம் சார் வந்து எனக்கு ஒரு படம் கொடுக்கல என்னன்னு பரவாயில்ல எனக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து ஓப்பனாக சொன்னால் வந்து ஒரு சின்சியர் அப்படின்னா நான் வந்து இது ஒரு மாதிரி உழைக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப வந்து நான் நினச்சிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்ச சூட்டி மறுபடியும் அடுத்த நாள் ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் ஒரு நிமிஷம் கொடுத்தவங்கள நீங்கள் வந்து படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அமேசிங்காக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு மாதத்துல வந்து இவ்வளவு பெரிய படம் முடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது பழைய காலத்துல நடக்கும் ஆரம்பிச்சு நூறு நாள் முடிப்போம் நூத்தி ஐம்பது நாள் படத்தை முடிப்போம் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது நாள் நாங்க ஒரு மொத்த படத்தையும் முடிச்சிருக்கோம் நூத்தி பத்து நாள் ஷூட்டிங் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து விக்ரம் சார் தான் முழுக்க முழுக்க இந்த படத்துக்காக அவர் எந்த கேப்புமே இல்லாம இந்த படத்துக்காக ஃபாலோ அப் பண்ணாரு எப்ப எப்ப ஷூட்டிங்னாலும் ஒன் பர்சன்ட் கூட வந்து அஞ்சு மணிக்கு வரணும் சார் ஏழு மணிக்கு வரணும் சார் ரெண்டு மணி வரணும் சார் எனி டைம் கரெக்டாக இருப்பார் அதான் வந்து இந்த படம் இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சது காரணம் இந்த படம் இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றி அடைய போகுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெற்றி அடைய போகுது அதுக்கு முக்கியமாக வந்து இந்த படத்துடைய மொத்த டீம் அது இவ்வளோ முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படத்துடைய சாங் வந்து அமேசிங்காக இருக்கு இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு சாங் பண்ணியிருக்கோம் நாலு சாங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு ஒரு சாங் மாடல் சாங்காக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு சாங்கும் ஒவ்வொரு வேலைக்கு உள்ளாதி விலங்குகள் சாங் அப்படின்னு பார்த்தா விக்ரம் சார் ஒரு ஏழு கெட்டப்பில் அப்படி அந்த கெட்டப்பை பார்த்ததுக்கு ஆரியன்ஸ் ரிப்பீட் வந்துட்டே இருப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ரேயா ரிமாசன் லட்டு லட்டு விக்ரம் சாரே பாடியிருக்காரு சூப்பராக இருக்கும் அது ஒரு அப்படி ஒரு ஃபோக் சாங் திரும்பி பார்த்தா வந்து தீக்ஷா ஒரு பிடிப்பையும் போலவே ஒரு சாங் அந்த சாங் எங்கே இருந்தாலும் எல்லாமே கேட்பீங்க ஏன்னா அவ்வளோ கலர்ஃபுல் ரஜீவன் வந்து அப்படி ஆர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்படி ஒரு க்யூட்டாக ஒரு சாங் இலக்கை போன மாதிரி ஒரு சாங் வந்து மறுபடியும் என்னால் பண்ண முடியுமா மறுபடியும் நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் அப்படி ஒரு சாங் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படி இப்படி போயிட்டு சாங் போலமா பனியை பனி போயிட்டு ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சாங் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கேட்டாலுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படி ஒரு சாங் இந்த படத்தில் வந்து அஞ்சு சாங்குமே அமேசிங்காக வந்திருக்கு ஏன்னா ஒரு படத்துடைய வெற்றிக்கு ஆடியோ ரொம்ப 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 முக்கியம்னு நான் ரொம்ப நம்புவேன் ஏன்னா யுகபாரதியோட வந்து நான் சண்டை ஓடுவேன் ரெண்டு பேரும் நிறைய டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் லிரிக் மாற்றுவோம் லிரிக் மறுபடி மறுபடியும் மாற்றுவோம் ஒரு பத்து டைம் அந்த லிரிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அவரு அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிடிக்கணும் ட்யூ ட்யூன் ஓகே பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி சார் சாங் நல்லா சார் மறுபடியும் மாற்றலாம் சார் ஓப்பனாக சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு காம்பிரமைஸ் கிடையாது சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஷூட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஷூட் பண்ணோம்னா எட் ஆஃப் தி டே ரிசல்ட் நல்லா இருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஆடியோக்காக நான் நிறைய மேக்கெட் இருக்கும் இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சாங் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு இந்த படத்தில் வந்து கேமராமேன்
இந்த படத்துல வந்து நிறைய செட்டு அவர் செட்டு போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் அவ்வளவு செட்டும் இருக்கு அவ்வளவு செட்டும் இருக்கு மொத்த படமே கிட்டத்தட்ட நாங்க வந்து ஒரு 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 செட் ஒண்ணு பண்ணாங்க பிரசாத் காப்பாசு நீங்க பாத்திருப்பீங்க வெண்ணிமில கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய செட் ஒரு போட்டு அங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணுங்க ஏர்போர்ட் வெண்ணிமில் இப்படி நிறைய இடங்கள் செட்லயே நாங்க வந்து ஏன்னா பட் செட்னு தெரியாது எதுக்கு சொல்றேன்னா அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஜூன் சார் இந்த படத்துக்காக அவருடைய ஒர்க் வந்து நிச்சயமா வந்து பேசப்படும் முக்கியமா இந்த படத்துடைய கதையாசிரியர் சீனு வசந்தபாலனுடைய உதவியாளர் பகுதி பாண்டியத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த அவர் இந்த கதையை சொல்லும் போதே நான் இந்த கதையை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு டப்புடு பிடிச்சது ரொம்ப வயசான ஒரு தாத்தாவுக்கும் ஒரு ஹீரோக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப வயசு ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கேன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஃபன்னாக வேலை பண்ணியிருந்தார் அதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருந்த அந்த ஸ்கிரிப்டை நான் செலக்ட் பண்ணேன் அது அப்படியே டெவலப் பண்ணி லேண்ட் மாஃபியா அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு ரொம்ப ஆஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா கரண்ட் நியூஸாக இருந்ததுனால ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்பி பண்ணோம் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடிக்கிறேன் முக்கியமாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து என்னுடைய ஃபேவரட் என்னுடைய நாலு படங்களுமே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பாஸ்க சக்தி சார் டைலாக்கில் இருக்காரு நாலு படங்களுமே ஒர்க் பண்ண எடிட்டர் காசு யூஸ் பண்ணாங்க சார் ஏன்னா இந்த படத்தில் ஃபுல்லாக ஆன்லைன் ஸ்பாட்லேயே எடிட் பண்ணும் ஈவினிங் அந்த சீன் கட் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஏன்னா வந்து எல்லா சீன்லேயுமே வந்து நமக்கு வந்து டைம் இருக்காது ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் தி படம் முடியும் போது நமக்கு டைம் இருக்காது படம் முடியும் போது பார்த்தா படம் மொத்த படமும் நாங்கள் பார்த்தோம் அது காரணம் வந்து எடிட்டர் தான் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் வந்து எனக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு எடிட்டர் சாருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் அளிக்கிறேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாலு மணிக்கு தூக்கம் திடீர்னு எனக்கு சார் காலையில் அந்த சாங் மறுபடியும் அப்படியே பார்த்து கட் பண்ணுமா சார் அந்த சீன் மறுபடியும் கட் காலையில் ரியலி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோன் பண்ணேன்னா கரெக்டாக ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கார் கார் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டுக்கு இருப்பார் அஞ்சு மணிக்கு எடிட் ஷூட்ல போய் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி நான் ஷாப்பால் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லா டெக்னீஷருக்கும் தேங்க்ஸ் அளிக்கேன் இந்த படத்துல நாலு பாட்டு நாலு அஞ்சு பாட்டையுமே இவ்வளோ பாட்டு இதில் எழுதியிருக்காரு சோபி மாஸ்டர் தான் இந்த படத்துக்கு வந்து டான்ஸ் பண்ணியிருக்காரு சார்லஸ் இந்த படத்துடைய எல்லாருமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அளிக்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து பி வி கொட்லூரி பிரசாத் அவர் வந்து இந்த படத்தை வந்து தயாரிச்சிருக்காரு பி வி சினிமா இந்த படத்தை வந்து ஜெமினி ஃபிலிம் சர்க்கிட் வெளியிடுறாங்க ஜெமினி ஆடியோ இந்த படத்தை வந்து சாங் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் முக்கியமாக வந்து எங் எங்கள் கூட பண்ண மேனேஜர்ஸ் எங்கள் கூட பண்ண அஸ்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் அஸ்டன்ட் கேமராமேன்ஸ் எல்லா டெக்னீஷனுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா மறுபடியும் இவர் வெற்றி படம் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் இவ்வளோ சீக்கிரமாக இவ்வளோ ஒரு படத்தை பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாரும் உண்மையாக உழைச்சால் மட்டும்தான் முடியும் எல்லாரும் உண்மையாக உழைச்சிருக்கோம் நீங்கள் எல்லாரும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் வேண்டிக்க தேங்க்யூ அவர் வந்து படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் கார்டு எனக்கு விக்ரம் ஏதோ ஒரு ரோல் சொன்னாங்க வந்தேன் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ரோலு நான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு வயசாயிடுச்சு என்ன நடக்க முடியாது என்னடோ சொன்னார் பார்த்தா ஆக்சுவலி யங் மேன் எங்கள் யூனிட்லேயே விஷ்ணுநாத் சார் சுசி வந்து எனக்கு ப்ரூஃப் ரெண்டு மணி நாங்கள் ஷூட் பண்ணாலும் சரி தூக்கி போட்டு நடப்பார் அவர் சொன்ன குச்சிலாம் வேண்டாம் அந்த ஷாட்டுக்கு சொல்லியார் அதே மாதிரி மழை அவர் எதுவுமே பார்க்க மாட்டார் அவர் வேலைக்கு வந்து அவர் சிங்கம் மாதிரி ஆடுவார் பயமாக இருக்கும் அவரோட நடிக்கிற போது ஏன்னா நான் அவரோட ஈஸ் அ வெரி பிளேசன் நான் அவரோட ஒரு பெரிய ஃபேன் லைக் சங்கராபரம் நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது ஒரு ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அந்த ஏஜில் கூட அந்த மாதிரி ஒரு ஆழமான ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு அழுத்தமான டைரக்டர் அவர் அது சாகர சம்பவங்கள் ச சலங்கி ஒளி சிப்பி குப்பு தமிழ் எல்லா படங்களுமே வந்து தெலுங்குலேயும் பார்த்துருக்கேன் தமிழ்லேயும் பார்த்துருக்கேன் ஐ சச் எ ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் இஸ் பட் ஒரு நடிகராக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஸோ சுசி இந்த கேரக்டர் சொல்லும் கூட அதான் சார் கிஸ் விஸ்வநாத் சார் இருக்கார் வேறு யாருமே இது பண்ணவே முடியாதுன்ட்டு அது அதுதான் உண்மை அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு இயல்பான ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு நடிப்பு அண்டு அவ்வளோ பெரிய லிவிங் லெஜெண்ட் வந்து ஒரு படம் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு சரி மினிமம் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ நடிக்க வாங்கன்னு சொன்னால் சரி ஏதோ நடிக்க கூப்பிடுறாங்க நான் போட்டு கேஷுவலாக நடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இத்தனை பேருக்கு நடிப்பு கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக நடிப்பார் ஸோ ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படி கிடையாது அவர் ஒரு புது முகம் மாதிரி அங்கே போட்டி போட்டு நான் கூட நான் ஒரு சீனில் இருக்கேன்னா அந்த சீனில் எப்படியாவது நான் வந்து அதை கவர் பண்ணிவிட்டு அதை என் மேலே திருப்பணும்னு ஆசைப்படுவேன் ஆனால் இவர் ஒவ்
ஸோ அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு அண்ட் ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் யூஸ் ஐ லர்ன் ஸோ மச் ஃப்ரம் யூ சச்ச கிரேட் ஆனர் அண்ட் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கு நடுவில் நாங்கள் நின்று எல்லா படம் பற்றி அவர் பண்ண படங்கள் பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சார் இட் வாஸ் வெரி என்டர்டெய்னிங் டூ ரொம்ப பெரிய சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் சச்ச கிரேட் ஜாய் டு ஒர்க் வித் யூ சார் அண்ட் சுசீன் பற்றி சொல்லவே வேணாம் சுசீனோட ஒவ்வொரு படமும் பார்த்துட்டா ஐ ஐ ரியலி லைக் டு ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங் நார்மலான ஒரு அப்படி ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு தாட்டு அதில் வந்து அப்படி ஒரு நம்ம நினைக்கக்கூட முடியாத வில்லன்கள் அந்த அந்த மாதிரி சின்ன பசங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த தாஸ் கேரக்டர்லாம் அவ்வளோ பெரிய வில்லன் அவர் வந்து ஒரு இடத்துல ஓடுற மாதிரி நான் எப்போ சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஐயோ பால் என்ன மாட்டிக்கிட்டார் இல்லை அவரே வந்து அவரை பற்றி பயப்படுற அளவுக்கு வில்லன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிய ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் இஸ் மேக்கிங் இஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் சார் எனக்கு ரொம்ப அவரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை அண்ட் இந்த படம் பண்ணுற போது அந்த கதையை சொல்லிட்டு சரி அவர் வந்தார் ஓகே இஸ் வெரி டூ அவர் பக்க பயங்கரமாக பண்ணிடுவார் அழகர் சாமி குதிரைலாம் எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காரு ஈஸியாக பண்ணிடுவார் வேறு ரேஸில் பண்ணுறான்னு பார்த்தா அவருக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான ஒரு கமர்ஷியல் மாஸ் டெலக்டர் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காரு நம்ம தான் தெரியும் என்ன சுசி இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னர் ஒரு நல்ல ஜனரஞ்சமான படத்தில் என்னெல்லாம் தேவையோ ஒரு படம் வந்து அவரோட மெயின் குறிக்கோள் படம் வந்து ஹிட் ஆகணும் இந்த படம் வந்து எல்லாரும் ரசிக்கணும் அது வந்து அவர் மெயின் இது ஸோ எந்த அளவுக்கு ஐ திங்க் அவர் அவருக்கு ஒரே ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் அவரோட குழந்தை அந்த பாப்பா தவிர அவருக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது அந்த பாப்பா ஒன்று பாப்பா வந்து ராஜபாட்டு அவர் இதை விட்டு அது அதை விட்டால் இது ஸோ இஸ் ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியட் நீங்கள் படம் பார்க்குறது உங்களுக்கே தோணும் இவ்வளோ பெரிய படம் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரமாக எப்படி அவங்களால பண்ண முடிஞ்சுது அவ்வளோ க்ரௌட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிட்டு அவ்வளோ கம்போஸ்டாக அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவரோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து அவர் கொடுக்குற மரியாதை நான் வேறு எந்த டேரக்டரும் அந்த அளவுக்கு நான் நிறைய டேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் நிறையா ட்ரீட் நல்ல ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க பட் சுசீன் கொடுக்குற மரியாதை இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு பி ட்ரூலி அப்ரிஷியேட் அந்த அளவுக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை அப்புறம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் இங்கே எல்லாருக்குமே வந்து அந்த சீனில் என்ன தேவைப்படுதோ அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதம் சார் சொல்கிற மாதிரி ஐ ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் அண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கெட்டப்ஸ் இருக்குது நிறையா சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் ஒரு ரெண்டு நொடி வருவேன் ஒரு இல்லை ஒரு பத்து நொடி வருவேன் இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த கேரக்டர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு லுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து நிறையா இப்படி பண்ணால் அப்படி பண்ண எனக்கு நிறையா ஸ்கோப் கொடுத்து நிறைய என்கரேஜ் பண்ணி நான் இந்த கேரக்டர் நீ படம் பார்க்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பேன் அது எல்லாமே சுசி கொடுத்த ஊக்கம் சுசி கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட் அண்டு அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அந்த அந்த சீனில் எப்படி கோஆப்ரேட் பண்ணலான்ட்டு அதே மாதிரி சாங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சாங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு சாங்க்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டி ஒவ்வொரு சாங்க்கும் வேறு மாதிரி ஒரு ஒரு எயிட்டிஸில் ஒரு சாங் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் விளாதி விழு ஒரு சாங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சாங் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சாங் வந்து பயங்கர மாசாக இருக்கும் ஒரு சாங் வந்து அவ்வளோ பொயட்ரி மாதிரி இருக்கும் ஒரு கவிதை மாதிரி வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு இதாக பண்ணியிருக்காரு ஐ ரியலி லவ் டு டூ இட் அண்ட் திரும்ப நாங்கள் மீண்டும் நாங்கள் இணைய போகிறோம் அது வந்து சீக்கிரமாக பண்ணணும் எனக்கு அதுதான் ஆசை தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் சுசி ஃபார் கிவ் மீ சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர் எனக்கு அவங்க எல்லாருமே தெரியும் எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் லுக்ஸ் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறது ஒரு நடிகனாக இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஒரு ஜிம்பாயில் ஸோ அதனால் நடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருந்துச்சு சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் கூட இட் பி மேட் இட் லுக் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நிறைய இன்ஃபுட்ஸ் ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அண்ட் த ஹோல் டீம் சுசி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ டீம் எஃபர்ட் மதி வந்து ரொம்ப ஒவ்வொரு கேரக்டர் கூட வந்து அவரும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி இட்லியில் ஷூட் பண்ணுற போது நான் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணியிருக்காரு ஈஸ் ஆல்சோ அதான் ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஆல் தி அசிஸ்டன்ட் டெரக்டர்ஸ் எல்லாருமே லைக் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஃபைட் மாஸ்டர் அண்ணல் முருகன் லைக் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் ஃபைட்ஸ் அட் த சேம் டைம் கிமிக்ஸும் இருக்கும் அண்ணல் முருகன் உங்கள் கேரக்டர் சொல்லிட்டீங்க ஓ சாரி அண்ணல் அரசு எ
ஒவ்வொரு இதுக்கும் சுசிகிட்ட வந்து ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு ரொம்ப நைஸ் டு ஒர்க் வித் அண்ட் சாங்ஸில் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அண்ட் ஒரு பெரிய சுத்து வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பெரிய ஹைட் வந்துட்டாங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய சுத்து வந்துடுவாங்க அண்ட் காமெடி ட்ராக் வந்து எங்கள் படத்தில் காமெடி ட்ராக் அப்படின்னு கிடையாது மெயின் காமெடி விஸ்வநாத் சார் தான் நான் வந்து கெட் ஆஃப் பண்ணுனா ஃபுல் எமோஷன்ஸ் நடிப்பெல்லாம் அவ்வளோதான் அவர் நடிச்சு கொட்டிட்டாரு அவர் காமெடி வில்லத்தனம் ரொமான்ஸு ஃப்ளர்ட் பண்ணுறது என்னெல்லாம் அவர் தாத்தா பண்ணக்கூடாது எல்லாம் பண்ணிட்டாரு இவ்வளோ சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் ஆள் படத்தில் வந்து என்னென்னவோ பண்ணியிருக்காரு சிறுமிஷம் எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஐ மீன் நாங்கள் ஹோல் யூனிட்டி வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும் வேற படத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு நிறைய உள்ள வி டன் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் இந்த ஐ திங்க் கொஞ்சம் பேர் மருந்தத்தை மென்ஷன் பண்ணுது எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுவீங்க ஏங்க என்னென்ன பண்ணுறது தேவத்தின் மகன் வந்து ஒரு சின்ன பாப்பா வந்து எனக்கு ஆமாம் பொண்ணாக கொடுத்துட்டு எனக்கு ஜோடியே கிடையாது அந்த படத்தில் ஸோ நான் சுசிகிட்ட சொன்னேன் ப்ளீஸ் சுசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொன்ன சரி ஒன்று ரெண்டு இல்லை ஒன்றே நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சின்ன ப்ராப்ளம் ஓகே கேள்வி ஓகே பதில் ஓகே